నమస్కారం అండి నా పేరు పనిరాజు రాయదుర్గం మీరు చూస్తున్నది పనిరాజు టెక్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ ఛానల్ ఐపిపిబి చెక్ బుక్కు సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని ఈ వీడియో ద్వారా మీకు తెలియజేయాలని భావిస్తున్నానండి ఐపిపిబి ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ నిజానికి ఈ టాపిక్కు సంబంధించి నిన్ను వీడియోస్ చేసి చాలా రోజులైందండి దాదాపుగా టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ బ్యాక్ నేను వీడియో చేసినట్టున్నానండి ఈ ఐపిపిబికు సంబంధించి నేను చేసిన లాస్ట్ వీడియో వచ్చి చెక్బుక్ను ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ నందు చెక్ బుక్ను ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అనే అంశానికి సంబంధించి నేను ఒక వీడియో చేయడం జరిగిందండి మీరు ఆ వీడియో కొరకు పైన కార్డ్స్ ద్వారా చూడవచ్చు లేదా ఈ వీడియో చివరిలో చూడవచ్చు నేను రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం జనవరి పదవ తేదీన ఐపిపిబి మొబైల్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ నుండి చెక్బుక్ను అప్లై చేయడం జరిగిందండి మీరు ఆ విషయాన్ని ఈ స్క్రీన్లో కూడా చూడవచ్చు నేను అప్లై చేసిన సరిగ్గా పద్దెనిమిది రోజులకు అనగా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన మా ఇంటి అడ్రస్కు ఆ చెక్బుక్ అనేది డెలివరీ కావడం జరిగిందండి ప్రజెంట్ నాతో రెండు చెక్ బుక్స్ ఉన్నాయండి ఆ రెండు చెక్ బుక్స్ అప్లై చేయడం వల్ల నాకు ఏవైనా ఛార్జెస్ డెబిట్ చేయబడ్డాయా అనే విషయాన్ని నేను ఐపిపిబి అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ నందు చెక్ చేసుకోవడం జరిగిందండి నాకైతే ఒక్క రూపాయి కూడా డెబిట్ కావడం జరగలేదండి ఇంతకు మీకు ఐపిపిబి చెక్ బుక్ చూపించలేదు కదా ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నానండి ఇవే అండి ఐపిపిబి చెక్ బుక్స్ ఇది ఇంకా ఓపెన్ చేయబడలేదు ఇది ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేయడం జరిగిందండి నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఐపిపిబి చెక్ బుక్ అనేది ఒక్కొక్క చెక్ బుక్లో ట్వంటీ లీవ్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో ఇరవై ఇందులో ఇరవై మొత్తం నలభై చెక్ లీవ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ నాతో ఉన్నాయండి ఇంతకు నేను ఎందుకు ఐపిపిబి చెక్ బుక్ను అప్లై చేయడం జరిగింది అనే విషయాన్ని నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన వీడియోలో వివరంగా తెలియజేయడం జరిగిందండి అందులోని ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ను ఇప్పుడు మీరు చూడండి నేను ఇటీవల అనగా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం జనవరి పదవ తేదీన నా ఐపిపిబి కరెంట్ అకౌంట్కు చెక్ బుక్ను అప్లై చేసుకున్నానండి మీరు ఆ విషయాన్ని ఈ స్క్రీన్లో చూడవచ్చు చూద్దామండి ఆ చెక్ బుక్ అనేది ఎన్ని రోజులకు డెలివరీ చేయబడుతుంది ఆ చెక్ బుక్ అనేది ఇంతకు ఎలా ఉండబోతుంది ఆ చెక్ బుక్ అనేది ఇతర బ్యాంకులలో ఏ విధంగా వ్యాలిడేట్ చేయబడుతుంది ఇంకా ఆ చెక్ బుక్ యొక్క లిమిటేషన్స్ ఎంత వంటి అంశాలు అన్నీ కూడా మనము ఆ చెక్ బుక్ డెలివరీ అయిన తర్వాత ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దామండి చూసారుగా ఐపిపిబి చెక్ బుక్ వస్తే అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను అని ఏదేదో చెప్పడం జరిగిందండి కానీ ప్రజెంట్ అయితే ఏమీ చేయలేనండి అందుకు ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే ఐపిపిబి చెక్ లీవ్ మాత్రమే కదండి ఏ బ్యాంక్ చెక్ లీవ్ అయినా అది వ్యాలిడేట్ కావాలంటే అందులో ఉండవలసిన ప్రధాన అంశాలలో ముఖ్యమైనది వచ్చి కస్టమర్ యొక్క సిగ్నేచర్ అనేది బ్యాంక్ రికార్డులో నమోదు చేయబడి ఉండాలండి ఐపిపిబిలో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్ మైనస్ పాయింట్ నాకు అర్థం కావడం లేదండి ఒక విషయంలో అది ఏమిటంటే ఇటు సేవింగ్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ కావచ్చు లేదా కరెంట్ అకౌంట్ హోల్డర్స్ కావచ్చు అండి వీరు ఎవరికి కూడా ఐపిపిబి నందు వారి యొక్క సిగ్నేచర్స్తో అకౌంట్లు అనేవి తెరవబడలేదండి కేవలం కస్టమర్ యొక్క ఆధార్ నంబర్ ఒకవేళ కస్టమర్ అనే వ్యక్తి పాన్ కార్డ్ కలిగి ఉంటే పాన్ సంఖ్య మరియు కస్టమర్ మొబైల్కి వచ్చే ఓటీపీ ఆధారంగా ఈ ఐపిపిబి ఖాతాలు అనేవి తెరవబడ్డాయండి ఇలా సిగ్నేచర్స్ అనేవి తీసుకోకపోవడం వల్ల జరిగిన నష్టం ఏమిటంటే ఇలా చెక్ బుక్స్ వచ్చినా కూడా వాడలేకపోతున్నామండి నేను ఇదే విషయాన్ని ఐపిపిబి అధికారులకు తెలియజేయడం జరిగిందండి ఇలా చెక్ బుక్స్ వచ్చాయండి వాడాలని అనుకుంటున్నాము కానీ మీరు సిగ్నేచర్స్ అనేవి తీసుకోకపోవడం వల్ల మేము చెక్ లీవ్స్ను వాడలేకపోతున్నాము అని వారికి తెలియజేయడం జరిగిందండి అప్పుడు వారు చెప్పిన సమాధానం ఏమిటంటే ప్రజెంట్ అనంతపురం జిల్లాలోని ఏ కరెంట్ అకౌంట్ హోల్డర్స్కు కూడా మేము వారి యొక్క సిగ్నేచర్స్ అనగా సంతకాలు తీసుకోలేదండి కానీ తప్పకుండా వారు సంతకాలు అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని వారు చెప్పడం జరిగిందండి 
సిగ్నేచర్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పారే కానీ ఎప్పుడు తీసుకుంటాము అనే విషయంపై మాత్రం వారు స్పష్టత ఇవ్వలేదండి నేను ఎయిర్టెల్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ నందు సేవింగ్ ఖాతాను కలిగి ఉన్నాను పేటిఎం పేమెంట్స్ బ్యాంక్ నందు కూడా సేవింగ్ ఖాతాను కలిగి ఉన్నానండి అలాగే మన ప్రభుత్వ రంగ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ అయినటువంటి ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ నందు కూడా ఇటు సేవింగ్ అకౌంట్ను కలిగి ఉన్నాను అటు కరెంట్ అకౌంట్ను కూడా కలిగి ఉన్నానండి నాకు ఒక చిన్న యాంగ్జైటీ ఉండేదండి ప్రభుత్వ రంగ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ అయినటువంటి ఐపిపిబి చెక్ లివ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ చెక్ లివ్ అనేది ఇతర బ్యాంకులలో వ్యాలిడేట్ అవుతుందా లేదా ఆ చెక్ లివ్ ద్వారా మినిమం అమౌంట్ ఎంత డ్రా చేయొచ్చు మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఎంత డ్రా చేయొచ్చు ఆ చెక్ లివ్ యొక్క ఛార్జెస్ ఎంత ఉంటాయి అని అనేక విషయాలను నేను ప్రాక్టికల్గా చేసి తెలుసుకోవాలని భావించానండి కానీ ఇలా సిగ్నేచర్స్ తీసుకోకపోవడం అనే ఒక చిన్న కారణం చేత ఆ చెక్ బుక్ వచ్చినా కూడా నేను వాడలేకపోతున్నానండి ఓకే అండి ఈ కారణాలన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే ఇంతకు మీకు ఆ చెక్ లివ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మీకు చూపించలేదు కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్లో చూస్తున్నది ఐపిపిబి యొక్క చెక్ బుక్ అండి ఈ చెక్ బుక్ అనేది నాకు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన మా ఇంటి అడ్రస్కు డెలివరీ చేయబడి ఉన్నదండి ఇప్పుడు మీరు ఈ స్క్రీన్లో చూస్తున్నది ఐపిపిబి చెక్ బుక్ యొక్క ఫ్రంట్ కవర్ అండి చూడడానికి చాలా బాగుందండి కలర్ బ్రౌన్ కలర్ అనుకుంటా ఇక ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఐపిపిబి చెక్ బుక్ యొక్క బ్యాక్ కవర్ అండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ యొక్క చెక్ లివ్ అండి చాలా దళసరిగా ఉందండి ఈ చెక్ లివ్ అనే కూడా ఈ చెక్ లివ్లో ఉండే అంశాలు అన్ని బ్యాంకుల యొక్క చెక్లో ఉన్నటువంటి అంశాలే ఉన్నాయండి కొత్తగా అంటూ ఏమీ లేవండి ఈ చెక్ బుక్ అనేది మద్రాసు సెక్యూరిటీ ప్రింటర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చెన్నై నందు ముద్రించబడి ఉన్నట్టుందండి ఎందుకంటే ఆ పేరే ఈ చెక్ లివ్లో ఉందండి ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ చెక్ బుక్ అనేది సిటిఎస్ టూ థౌజండ్ టెన్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తయారు చేయబడి ఉన్నదండి ఐపిపిబి మాత్రమే కదండి ఇప్పుడు బ్యాంకులు ఇష్యూ చేసే అన్ని చెక్ లివ్స్ కూడా సిటిఎస్ టూ థౌజండ్ టెన్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తయారు చేయబడి ఉంటున్నాయండి ఇంతే అండి ఈ వీడియో ద్వారా మీకు నేను చెప్పదలుచుకునే విషయం చెక్ బుక్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎందుకు వాడలేకపోతున్నాను అనే విషయాన్ని నేను ఈ వీడియో ద్వారా చెప్పాలని భావించాను చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఐపిపిబి చెక్ లివ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని నేను మీకు చూపించాలని భావించాను చూపించడం జరిగిందండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే క్రింద ఉన్న లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడంతో పాటు పక్కనున్న బెల్ గుర్తిని ప్రెస్ చేయగలరు ధన్యవాదాలు